இஸ்தியாப் கதா அல் ஹாஜ் அதாவது மலசலம் கழிக்க போகின்ற பொழுது தேவையை நிறைவேற்ற போகின்ற பொழுது உயற்கை தேவையை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது நாம் சில ஒழுக்கங்களை பேண வேண்டும் يجب علينا نستتر عن اعين الناس اما ان يدخل في هذه الحمامات ويغلق الباب او يستتر بشيء كشجره مثلا او جدار او يبعد اذا كان لا يوجد شيء அதாவது மறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் மலசலம் கழிக்கும்ட பொழுது தன்னுடைய இயற்கை தேவை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது மறைத்து கொள்ள வேண்டும் அவர் ஒரு ஹம்மாம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அதாவது மலசல கூடங்களிலே ஒருவர் நுழைகின்றார் என்றால் அதனுடைய கதவை அவர் மூடிக்கொண்டு அவர் அவருடைய தேவையை நிறைவேற்ற முடியும் அல்லது ஒரு வெட்ட வெளியிலே அவர் அவருடைய தேவையை நிறைவேற்றுகின்றார் என்றால் மக்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு தூரத்துக்கு சென்று மறைகின்ற மறைந்து அவர் அந்த தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அந்த நேரத்திலே அல்லாஹு தாலாவை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த கூடாது அல்லாவுடைய திக்கரை அந்த இடத்திலே நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவை திக்கரை செய்யக்கூடாது அதே நேரத்திலே தேவையில்லாத பேச்சுக்களை பேசுவதும் மக்ருவாக இருக்கிறது வெறுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இல்லை தேவை உள்ள அதாவது தேவை இருந்தால் பேசலாம் உதாரணமாக அவருக்கு அந்த இடத்துல தண்ணீர் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த அப்படியான நேரத்தில் ஒரு இடத்துல அதை கேட்டால் அதில் தவறு கிடையாது அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலாவுடைய திக்கர் இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுவை பற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் நாங்கள் மனசல கூடத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே எடுத்துக்கொண்டு நுழையக்கூடாது குர்ஆன் முஸ்ஹஃபை அல்லது வேறொரு ஹதீஸ் நூல்களை இது போன்ற மார்க்க நூல்களை அதில் அல்லாவை பற்றி இருக்கக்கூடிய இருப்பதனால் அதை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அதை எடுத்துக்கொண்டு மனசல கூடத்துக்குள் நாங்கள் நுழையக்கூடாது அதே நேரத்தில் மனசல அதாவது மனசலம் கழிக்கின்ற பொழுது கிப்லாவை முன்னோக்குவதோ பின்னோக்குவதோ கூடாது தன்னுடைய வழக்கரத்தின் வழக்கரத்தினால் அவருடைய அபத்தை தொடக்கூடாது அதே போன்று மக்கள் பயம் பெறக்கூடிய இடங்களிலே அவர் மனசலம் கழிக்க கூடாது மரங்க பலம் தரக்கூடிய மரங்களுக்கு இடையிலே மக்கள் உட்காரக்கூடிய நிழல்களுக்கு இடையிலே நிழல்களுக்கு கீழால் இந்த மாதிரியான பள்ளிவாசல்கள் இந்த மாதிரியான மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களிலே மக்களுக்கு தொந்தரவு அளிக்கக்கூடிய விதத்திலே அவர் மலசலம் கழிப்பது கூடாது அதே போன்று நிரந்தரமாக ஓடாமல் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரிலும் மலசலம் கழிக்க கூடாது ஒருவர் நீண்ட நிலையில சிறுநீர் கழிப்பதற்கு நாடினால் அங்கே அவருக்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் இருக்கிறது அந்த முதல் நிபந்தனை என்னவென்றால் அவர் சிறுநீர் கழிக்கின்ற பொழுது இரண்டு நிபந்தனை இருக்கிறது நின்று நிலையில் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு ஒன்று அவருடைய அவுரத் வெளிப்படக்கூடாது அவர் நின்ற நிலையில் சிறுநீர் கழிக்கின்ற பொழுது அவருடைய மறைவிடம் வெளிப்படக்கூடாது இரண்டாவது அந்த சிறுநீர் கழிக்கின்ற பொழுது அந்த நஜீஸ் அவருக்கு மேல் தெளிக்கக்கூடிய விதத்தில் அவரின் மேல் படக்கூடிய விதத்தில் இருக்கக்கூடாது இப்படி இது ரெண்டும் இல்லாமல் இருந்தால் நின்ற நிலையில் சிறுநீர் கழிப்பதில் அவர் மனசல கூடத்தில் நுழைகின்ற பொழுது அவர் இடது காலை வைத்து நுழைய வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அவர் அதற்குரிய அந்த திக்கரை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் அவர் நுழைகின்ற பொழுது பிஸ்மில்லா அல்லாஹும் இன்னி அவுது பிகமினல் ஹுபிதி வல் ஹபாய் சென்று ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் அவர் வெளியே வருகின்ற பொழுது வலது காலை வைத்து வருகின்ற பொழுது அவர் உஃப்ரானக் என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அவர் சிறுநீர் காலித்து முடிந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் தண்ணீரால் தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது தண்ணீர் அல்லாமல் ஒரு கல்லினாலோ அல்லது ஒரு ஒரு அந்த அப்போ அந்த இடத்தை உறிஞ்சி கொள்ளக்கூடிய சுத்தம் செய்யக்கூடிய கைக்குட்டையாலோ இது போன்ற ஒன்றினால் சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தண்ணீரால் சுத்தம் செய்து கொள்வது என்பது தெளிவானது எனவே கல்லாலோ அல்லது கைக்குட்டையாலோ 
சுத்தம் செய்வதை பொறுத்தவரையிலே அதில் சில நிபந்தனைகள் இருக்கிறது அதில் முதலிலே அது சுத்தமாக அந்த கல்லோ அந்த கைக்குட்டையோ சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அது அதாவது மண் மதிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது அதாவது குரான் வசனங்கள் எழுதப்பட்டதோ அல்லது ம நல்ல மார்க்க விஷயங்கள் அதில் சொல்லப்பட்ட ஒரு தாளாக இருக்கக்கூடாது அந்த தாளினால் நாம் சுத்தம் செய்ய முடியாது அதே போன்று எலும்புகளினால் சுத்தம் செய்ய முடியாது அதே போன்று அசுத்தமான விடயங்களால் சுத்தம் செய்ய முடியாது அதாவது குறைந்தபட்சம் மூன்று முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் கல்லாலோ அல்லது ஒரு தாளாலோ கைக்குட்டையாலோ சுத்தம் செய்கின்ற பொழுது மூ குறைந்தபட்சம் மூன்று முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் இது அந்த மூன்று முறை செய்து சுத்தமாகிவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை அப்படி சுத்தமாகிவிட்டால் அதை விட அதிகமாக முறை சுத்தம் செய்வது கட கட்டாயமாக இருக்கிறது எந்த அளவு கண்டால் ஒருவர் சுத்தம் செய்து கடைசியாக சுத்தம் செய்கின்ற பொழுது அவருடைய அந்த அந்த கல்லோ அல்லது அந்த தாளோ அல்லது அந்த கைக்குட்டோ எப்படி வர வேண்டும் என்றால் காய்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்வோம் என்றால் இது சுத்தமாகிவிட்டது அதனுடைய ஈரத்தன்மை நீங்கிவிட்டது லக்கன் அதே நேரத்தில் ஒருவர் நான் மூன்று முறை நான்கு முறை செய்கின்ற பொழுது அவர் சுத்தமாகிவிட்டது பார்க்கிறார் நான்காவது முறை அவர் கல்லால் சுத்தம் செய்கின்ற பொழுது சுத்தமாகிவிட்டது ஆனால் அவர் ஐந்தாவது முறை இன்னொரு முறை சுத்தம் செய்வது அங்கே சுன்னத்தா முஸ்தஹப்பா வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் அதை நாங்கள் ஒற்றைப்படையாக செய்வது 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 மார்க்கத்தில் வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாக இருக்கிறது